我接个电话。喂，小 K。喂，是一哥，你刚才都干什么了？你和方一起上热搜了。什么？上热搜了？你上微博看看吧。好，我知道了。神秘女影？怎么可能？现在千万别出门，因为这帮粉丝实在是太疯狂了，什么事儿都做得出来，没准看到方言直接就给撕碎了。啊，对。快看，哎，十一有女朋友了！我的天哪！哇，他俩都快要亲上了。没听说过呀，这事儿。勾搭老板实锤了，老板在上面呢，咱们说的时候小点声吗？行不行啊？干爹一夜就没有应对措施吗？好歹我们也是公司员工、啊。你能不能不着急？别着急，让我说句话好吗？不着急啊！我们现在也正在想办法。这个事情发生的很突然，你给我们点时间吧，对吧？他就不是着急的事儿。我们不是你。太紧急，大家说一下自己的方案吧。其实也是有两种方案，要不然就是公开恋情，要不然就是辟谣澄清。十一那边觉得最优的方案是什么呢？我们这边当然是选择辟谣澄清。十一是偶像，公开恋情的掉粉程度可想而知。但是水镜男主角和湖神，他们的恋情绯闻一旦公开，对电影宣传是加分的呀。如果我们不抓住这次机会，好好宣传一把，就白白的放弃了这次机会。不行。我们还有几个广告约，里面是严明禁止有恋情宣传的。但是现在是我们公关的最好的机会，这绝对不行。我觉得不能放弃。我认为呢，就是这个恋情宣传，我一旦把它的话，它属于一个恋情宣传。那个，咱们是不是还要听一下十一先生的意见呢？快宣吧。不是真的在一起。撒一个谎要用无数个谎话去圆，这不是解决问题的根本方法。而且方言是一个从来没有面对过公众的素人，他如何能够应对媒体带来的压力呢？而且他也是我们自己公司的员工，一旦对公司产生了任何负面的影响，谁来负责？方言不是明星，没有粉丝去护他。现在照片实锤一出，如果官方不承认的话，他很有可能会被踩成小三，或者借机上位的心机女，甚至还有更莫名其妙的指责。公司负面影响，被指责小三，这都什么跟什么呀？对各自事业的影响程度，以现在的热度，难道不是宣传水镜的最好时机吗？绯闻一出，水镜的实时热搜已经达到了宣传的峰值，这种话题的营销作用显而易见。官宣的话，对概念影业，对你最好的选择。现在捆绑 CP。等日后 CP 粉回踩，对你的形象可是会造成毁灭性的影响。显然，现在官宣对你而言，百害而无一利。我对自己的粉丝有信心，你还是好好想想怎么对概念更好吧。我劝你重视风险评估，不要妄下决定。石总，这是怎么了？先别着急了。你什么时候这么向着你哥哥了？别丧失判断力呀、啊！啊，对水镜有好处，他为什么要反对呢？难道他在关心我？不，不可能。我们已经……我们在这里再多想法，也得看看当事人配不配合。方言是怎么想的呀？既然大家都说官宣对水晶有好处，石梦，我希望我能帮到你。我。
同意官宣